ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವಿಜಯ ಭವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶಂಕರಪ್ಪ ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಬಿ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಕೊಣನೂರು ಅರಕಲ್ಗೂಡು ತಾಲೂಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇಂದಿನ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಈಸಿ ಮೆಮೊರಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇನೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತದೆ ಇತಿಹಾಸ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರೆತು ಹೋಗುವಂಥ ವಿಷಯ ಇದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ನೆನಪೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದಂದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈ ಥರದ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗೊಂದಲಗಳಾಗದಂತೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಾಗದಂತೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಲಿದೆ ಆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅನ್ನ ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೂ ಅನ್ನ ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ರಾತ್ರಿಗೂ ಅನ್ನ ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೀಗಾದಾಗ ನನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಯಾಕೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಮೂರು ಸಲ ಅನ್ನ ಸಾರನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನಂತರ ನಾನೇನು ಪ್ರಯ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದೇ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಪುಳಿಯೋಗಿರೆ ಮೊಸರನ್ನ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತ್ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ವಿವಿಧ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡೆ ಅನಂತರ ನನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರುವಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಇದರಿಂದ ತಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗುಣ ಇದೆ ಆ ನಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರುವುದು ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅದರ ರುಚಿಯಿಂದಾಗಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ ಮೆದುಳು ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದುವಂಥದ್ದೇ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮುಖಾಂತರನೇ ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೇ ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಮೈಂಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಮೈಂಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಪುಸ್ತಕದ ಅದೇ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಂಡಾಗ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಈಗ ಋಗ್ವೇದ ಅಂತ ಇದೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಶ್ಲೋಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸಕಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೂಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಶ್ಲೋಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿರುವಂಥ ಪದ ಓಂ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಓಂ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಥವಾ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಸರಿ ಓಂ ಅನ್ನೋಂಥ ಪದ ಇದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಪದ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಂಡಲಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಹತ್ತು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಹತ್ತನೇ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಇದೆ ಈ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ವರ್ಣಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಪುರುಷನಿಂದ ತಲೆಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭುಜಗಳಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ತೊಡೆಗಳಿಂದ ವೈಶ್ಯ ಪಾದಗಳಿಂದ ಶೂದ್ರರು ಜನಿಸಿದರು ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಮಂತ್ರಿಸುವಂಥವನು ಪಠಿಸುವಂಥವನು ವಾಚಿಸುವಂಥವನನ್ನು ಹೋತ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಋಗ್ವೇದ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದೇ ರೀತಿ
ನಂತರ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಘಟನೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಆ ಜನರಲ್ ಡೇರ್ ಅನ್ನೋಂಥವನು ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಡೇಯರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಪಂಜಾಬಿನ ಗವರ್ನರ್ ಓ ಡೇಯರ್ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಮಾಡಿದಂಥವನು ಜನರಲ್ ಡೇಯರ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ತಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿಂದುಸಾರ ಬಿಂಬಸಾರ ಅಂತ ಬಿಂಬಸಾರ ಹರಿಯಂಕ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವನು ಬಿಂದುಸಾರ ಮೌರ್ಯ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವನು ಇವರಿಬ್ಬರು ಬೇರೆ ನಂತರ ಹಂಟರ್ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆರಡಿದ್ದಾವೆ ಹಂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಹಂಟರ್ ಸಮಿತಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಘಟನೆ ನಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅದು ಅಚಾತುರ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಯೋಜಿತವೋ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವೋ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಮಿಟಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹಂಟರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ನಂತರ ನೋಡಿ ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಓದ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವಣ ವೇದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂತರ ಇನ್ಯಾವಾಗೋ ಗುಪ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಾನ್ ಶಾಸನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆವಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನಂತರ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹರ್ಷ ಚಲಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಬಾಡನ ಹರ್ಷ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಸಹೋದರಿ ಈ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಹೋಗಿ ಅತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹರ್ಷ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ಜೋಹಾರ್ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಗಂಡ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಪತ್ನಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಆಗೋದನ್ನು ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತೀವಿ ಈ ಜೋಹಾರ್ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಗಂಡಂದಿರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಜನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಜನದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಜನ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಮೂವತ್ತು ಜನರ ಪತ್ನಿಯರು ಒಂದೇ ಸರಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೋಹಾರ್ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಂತರ ಈ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದಂಥವನು ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಥರ ಸ್ಲೈಸ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಹಾವೀರ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಹೋಲಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಳಸುವಂಥ ಪದ ಇದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮಹಾವೀರನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಆದರೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಮೊದಲೇ ಹೆಸರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮಹಾವೀರನಿಗೆ ತಂದೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಅವಂದೇ ಹೆಸರು ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಅದು ನಂತರ ಪತ್ನಿ ಮಹಾವೀರನ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರು ಯಶೋಧ ಅಂತ ಅದೇ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರು ಯಶೋಧರ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಶೋಧ ಅಂತಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಯಶೋಧರ ಅಂತಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಏ ಯಶೋಧ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ
ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಧರ್ಮಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಗೆರೆಗಳಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಎಂಟು ಕಡ್ಡಿಗಳಿರ್ತದೆ ಆ ಎಂಟು ಕಡ್ಡಿಗಳು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಇದು ಆಸೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಕುರಿತು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗೆರೆಗಳ ಚಕ್ರ ಇದೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗೆರೆಗಳು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ನಂತರ ಈ ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ತನ ಅಂತ ಪದ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ನೀವು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆದ ನಂತರ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ಪ್ರವಚನ ಅದು ಆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಸಾರನಾಥದ ಜಿಂಕೆವನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥ ಪ್ರವಚನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ನೆನಪನ್ನು ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕದನಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಹೈಡೆಸ್ಪಸ್ ಕದನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಪುರೂರವನಿಗೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನಿಗೆ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ರಾವಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಈಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಬರಬೇಕು ನದಿ ದಡ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಆವಾಗ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಹರ್ಷನಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿಗೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಅನಂತರ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧ ಅಶೋಕ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಯಾರ ಯುದ್ಧ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಕಾರವೇಲನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಕಾರವೇಲನ ಕಾಲವೇ ಬೇರೆ ಅಶೋಕನ ಕಾಲಘಟ್ಟವೇ ಬೇರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಶೋಕ ಕಳಿಂಗದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು ಶುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಅನಂತವರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥವನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಿ ಈ ಯುದ್ಧ ದಯಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ನೋಡಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಇನ್ಯಾವುದೇ ಬರಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿದೇಶಿಗರು ಬಿರುದುಗಳು ಭಾರತೀಯ ರಾಜರಿಗೆ ವಿದೇಶಿಗರ ರಾಜರ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಿರುದುಗಳು ಬರೋಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಒಂದನೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅಂತ ಭಾರತದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಭಾರತದ ನ್ಯೂಟನ್ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತ ಭಾರತದ ಮೆಕೇವಲ್ಲಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಭಾರತದ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿಗರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಹೆಸರು ಈ ಥರದ್ದು ಬಂದಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕಾದಾಗ ಯಾರದ್ದು ಯಾವ ಹೆಸರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯಗಳು ನಮ್ಮ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯ ತಕ್ಷಣ ನೆರಪು ಬರುವಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಅದು ಯಾರದು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಜಂತ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯಗಳಂತ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಯಾರವು ಅವು ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲದವು ಅನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲೋರಾದ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂತರಿಗೆ ಸೇರಿದವು ಬಾರಾಬದುರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮೌರ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥವು ಬಾಗ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಗುಹೆಗಳು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವು ಇವು ಯಾರದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೇ ಕೇಳಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಪಿಗಳು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಿಪಿ ಅಂದರೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಭಾಷೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಲಿಪಿ ನಾನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಲಿಪಿಯನ್ನು ಯಾವ ಭಾಷೆಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಬಳಸಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅದು ಲಿಪಿ ಹಾಗೆ ಹರಪ್ಪಾದ ಲಿಪಿ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಲಿಪಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಒಂದು ಸರ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ಇದು ಅಶೋಕನದ್ದು ಅನಂತರ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಾಸನವನ್ನು ಅದೇ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಶಾಸನ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಜಹಾಂಗೀರನು ಸಹ ಒಂದು ಶಾಸನವನ್ನು ಬರೆಸಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಶಾಸನ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಕುರಿತು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾಲುಗಳು ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿದೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ನಂತರ ಇದು ಮೂಲತಃ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಕೌಸಂಬಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಿರೋಜ್ ಶಾ ತೊಗಲಕ್ಕನ್ನಂತವನು ಅಲಹಾಬಾದ್ಗೆ ತಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲೋ ಯಗಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಪಿರೋಜ್ ಶಾ ತೊಗಲಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತೊಗಲಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ತಪ್ಪು ಕೇಳಿದವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅವನ ದಡ್ಡ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಬೈದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಹುಡುಕ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಓ ಹೌದು ಜಹಾಂಗೀರ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಶಾಸನ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆಸ್ಥಾನಿಕರು ಈ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಆಸ್ಥಾನಿಕರಿದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೋಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನವರತ್ನಗಳು ಅಂತ ಚಂದ್ರಗು ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಕಾಲ ಗುಪ್ತರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಅವನ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಇನ್ನು ನವರತ್ನಗಳು ಅಥವಾ ನವಮಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದ್ದರು ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತಲ್ವ ನಮಗೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನವರತ್ನ ಇಕ್ಕಲಿದ್ದರು ಚ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನವರತ್ನಗಳಿದ್ದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟ ಪ್ರಧಾನರು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶಿವಾಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಪ್ರಧಾನರು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರು ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೋತೀರಿ ಅಷ್ಟ ಪ್ರಧಾನರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಇರುತ್ತೆ ಹೇ ಅಷ್ಟ ಪ್ರಧಾನರು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಹಾಕು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರಿ ಮನೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಅಷ್ಟ ಪ್ರಧಾನರು ಶಿವಾಜಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನೋಟ್ಸನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದುವಾಗ ಈ ಥರದ ಪದಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಬರಲಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೀವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಚ ಪ್ರಧಾನರು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಹೊಯ್ಸಲರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೆಹರೌಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತಂದು ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಮೆರೂರು ಶಾಸನ ಇದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಚೋಳರ ಉತ್ತರ ಮೆರೂರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೀತಿ ಈಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ ಕುಡುವಲೈ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೊಂದಷ್ಟು ಅರ್ಹತೆಗಳಿರೋದು ಆ ಅರ್ಹತೆಗಳಿರೋಂಥವ್ರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು ಒಂದು ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಆ ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಥರದ ಕುಡುವಲೈ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ನಂತರ ಬಬ್ರು ಶಾಸನ ಇದು ಅಶೋಕನಿಗೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ನಂತರ ಶಾಬಾಜ್ ಗರಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಶಾಸನ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಶೋಕನ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಶಾಸನ ನೋಡಿ ಈ ಥರದ ಶಾಸನಗಳೆಲ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ಗೆ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಭಾರ ಹಾಕಿದಂಥ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರೇನಾದರೂ ಸೋತಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕನಸನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ರೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಇದು ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬ ಶುಜಾವುದ್ ದೌಲ ಶಾ ಆಲಂ ಇಷ್ಟೂ ಜನರ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ನಡೆಯಿತು ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಗೆದ್ದರು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಇಲ್ಲಾಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಇವು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿರುವಿದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಯುದ್ಧಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಭೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಅಂತಂದರೆ ಗಣ್ಯ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆ ಇವರೇನು ಮಾಡೋರು ರಾಜನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಇದು ಹಿರಿಯರು ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಿತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಚೋಳರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಭಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅಗ್ರಹಾರದ ಸಭೆ ಚೋಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಊರಂತ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರ ರೈತರ ಸಭೆ ಅಥವಾ ಸಂಘ ನೋಡಿ ಸಭಾ ಸಭಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಭೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವತ್ತು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬುಲೆಟ್ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಥರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಬುಲೆಟ್ ಹೋದರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಡೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಬುಲೆಟ್ ಥರ ನೀವು ಹೊಡೆಯೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಅದು ಹಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ತೆರಿಗೆಗಳು ಜೆಸಿಯಾ ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಏತರರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕೆ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಸರಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೇನು ತಲೆಗಂದಾಯ ತಲೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂದಾಯವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋವಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ತಲಗಂದಾಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಂತರ ಜಕಾತ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ತೆರಿಗೆ ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಅಥವಾ ಇತರರು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಸಂಪತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಒಂದು ಐದು ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ರಾಜನ ಕೊಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗವನ್ನು ಯಾರು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೋ ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೋ ಆ ಸೈನಿಕನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೋ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಅದು ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಂತರ ಚೌತ್ ಶಿವಾಜಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಶಿವಾಜಿ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆತ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕ ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉದ್ರಂಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಭೂ ಕಂದಾಯ ನೋಡಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಇದೆ ಜಜಿಯ ಎಂದರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವಂಥ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೈನರಿರಲಿ ಬೌದ್ಧರಿರಲಿ ಪಾರ್ಸಿಗಳಿರಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ತೆರಿಗೆ ನೋಡಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಓದಿ ಓದಿದ್ದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾಳೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬದ
ನಂತರ ಐದೈದು ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ನೋಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥವ್ರು ಇವರು ಬಟ್ ಐ ಆಡಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಐದೈದು ವರ್ಷ ಅಂತ ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಬರೀ ಐದು ವರ್ಷ ಕುತ್ಬುದ್ದೀನ್ ಐವಕೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ್ನೂ ಐದು ವರ್ಷ ಬಾಬರ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ್ನೂ ಐದು ವರ್ಷ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಐದು ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಐದು ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತೊಗ್ಲಕ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಈ ಥರದ್ದನ್ನು ಒಂದೊಂದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಶೇಷ ಮರಣಗಳು ನೋಡಿ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಚೌಗನ್ ಪೋಲೋ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು ತೀರಿಕೊಂಡಂಥವರು ಐಬಕ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಮರಣಿಸಿದಂಥ ಏಕೈಕ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ ಅಂದರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿ ಉಳಿಕೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದರೆ ರಾಜ ಗೆದ್ದ ಅಂತ ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸೋತರೆ ರಾಜ ಸೋತ ಅಂತ ಆದರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿ ಹಾಗಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇವನೇ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಮರಣಿಸಿದ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಂಥದ್ದು ಲೈಬ್ರರಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ತೀರಿಕೊಂಡಂಥವನು ಹುಮಾಯುನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ತೀರಿಕೊಂಡಂಥವನು ಗಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ತೊಗಲಕ್ಕ ಕೋಟೆ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ಸಿಡಿತದಿಂದ ತೀರಿಕೊಂಡಂಥವನು ಶೇರ್ ಷಾ ಸೂರಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮರಣಿಸಿದಂಥವ್ರೆಲ್ಲರದ್ದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆನಪು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದರ್ವಾಜ ಬಾಗಿಲುಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬುಲಂದ್ ದರ್ವಾಜ ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ ಅಕ್ಬರ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ದ ಅಂತ ಉಳಿಕೆ ದರ್ವಾಜಗಳು ಅಲೈ ದರ್ವಾಜ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ದ ಅತರ್ಕಿನ್ ದರ್ವಾಜ ಜೋಧ್ಪುರದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ ತಮಿಷ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ದ ಲಾಲ್ ದರ್ವಾಜ ಜೌನ್ಪುರದಲ್ಲಿದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ಕಟ್ಟಿಸ್ದ ಈ ಯಾವ ದರ್ವಾಜ ಬಂದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಬುಲಂದ್ ದರ್ವಾಜ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅತರ್ಕಿನ್ ದರ್ವಾಜ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏಯ್ ಬುಲಂದ್ ದರ್ವಾಜಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅತರ್ಕಿನ್ ದರ್ವಾಜ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ದರ್ವಾಜ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವನು ಅಕ್ಬರ್ರು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವೇ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಇಲಾಖೆಗಳು ಶಹನಾಯಿ ಮಂಡಿ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥವನು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಅದೇ ರೀತಿ ದಿವಾನ್ ಇ ಅಮೀರ್ ಕೋಹಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತೊಗಲಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ದಿವಾನ್ ಇ ಬಂದಗನ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಗುಲಾಮರ ಇಲಾಖೆ ಪಿರೋಜ್ ಶಾ ತೊಗಲಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿವಾನ್ ಇ ಆರಿಜ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸೈನಿಕ ಇಲಾಖೆ ಬಲ್ಬನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನೋಡಿ ವಿಶೇಷ ಬಿರುದುಗಳು ಆ ಬಿರುದುಗಳು ಬರೋಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಣಗಾರರ ರಾಜ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತೊಗಲಕ್ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ರಾಜ ಪಿರೋಜ್ ಶಾ ತೊಗಲಕ್ ನ್ಯಾಯಸಿಂಹ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಜಿಂದಾ ಪೀರ್ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಸೌಧಗಳ ನಿರ್ಮಾತೃ ಶಹಜಹಾನ್ ಸಮಾಧಿಗಳ ರಾಜ ಇಲ್ತಮೇಶ್ ಆ ರಾಜರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಬಿರುದು ಈಗ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಕಾಲೀನರು ನೋಡಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ದಿನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರ ಇಬ್ಬರು ಸಮಕಾಲೀನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಐದತ್ತು ವರ್ಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು ಆದರೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಅವರಿಬ್ಬರ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಮಕಾಲೀನರು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಂತರ ಬಾಬರ್
ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆದರು ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗವನ್ನು ಕರೆದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಂತರ ಕೇವಲ ಬ್ರೇಕುಗಳೇ ಇರುವಂಥ ಇಂಜಿನ್ ಇದು ಬರೀ ಬ್ರೇಕುಗಳೇ ಇದಾವೆ ಆ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಬರೀ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಹೆಸರಿಸಿದಂಥವ್ರು ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಅಂತ ಕೆಲವು ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ಪೇಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪೇಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಟ್ತಾನೆ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಆನಂತರ ನನ್ನ ಮಗ ಅನಂತರ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಈ ಥರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಸಾಂಚಿ ಸ್ತೂಪ ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಮೌರ್ಯರು ಅನಂತರ ಶೃಂಗರು ಶಾತವಾಹನರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಕಲ್ಲಿನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಪಥ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥವನು ಐಬಕ್ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಂಥವನು ಇಲ್ತಮಿಶ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ನಾಶವಾದಾಗ ಪುನಃ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥವನು ಪಿರೋಶ ತೊಗಲಕ್ ನೋಡಿ ಶಾಸನಗಳು ಶೋಧಕರು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಶೋಧ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಕಂಡಿಡಿದಂಥವರು ಎಚ್ ಎಂ ಸಾರಿ ಎಂ ಎಚ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಸ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧಿಸಿದಂಥವರು ಜೇಮ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಪ್ ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಬೇಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಬಿ ಎಲ್ ರೈಸ್ ಅವರು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉತ್ಖನನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಪದ ಇಸಿಲ ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಪ್ಪುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನು ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕಪ್ಪು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೆತ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಗ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಆ ಥರ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ಪು ಕೋಣೆ ದುರಂತ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದನ್ನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಹಾಲ್ವೆಲ್ ಅನ್ನೋಂಥವನು ಸಿರಾಜು ದೌಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಥರ ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಟ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಕಪ್ಪು ಕೋಣೆ ದುರಂತ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಈ ಥರ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ್ರಿ ಅದ್ಭುತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಹಿಂದೂ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ತಾಯಿ ಹಿಂದೂ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಆ ಥರದವರು ಜಹಾಂಗೀರು ಹಿಂದೂ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥವನು ಅದೇ ರೀತಿ ಶಹಜಹಾನ್ ಶ ಸಿಕಂದರ್ ಲೋಧಿ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್ ನಂತರ ಕೂಟ ದೇವಾಲಯಗಳು ಕೂಟ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮೂರು ಗರ್ಭಗುಡಿ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಟಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಏಕಕೂಟ ದ್ವಿಕೂಟ ತ್ರಿಕೂಟ ಚತುಷ್ಕೂಟ ಪಂಚಕೂಟ ಅಂತ ಆ ಥರ ಕೂಟ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಲೂರಿನ ಹಳೆಯದು ಬೇಲೂರು ಹಳೆಯದು ಸೋಮನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೇಲೂರು ಏಕಕೂಟ ಹಳೇಬೀಡು ದ್ವಿಕೂಟ ಸೋಮನಾಥ್ಪುರ ತ್ರಿಕೂಟ ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ ಚತುಷ್ಕೂಟ ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಕೂಟ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ದಿನಾಂಕಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ದಿನಾಂಕ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಸ್ವಿಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಮೀರತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು
ಅದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಶಕೆ ಅಥವಾ ಪೈಗಂಬರ್ನ ಶಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಚಾಲುಕ್ಯ ವಿಕ್ರಮ ಶಕೆ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಿರುದುಗಳು ಇದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಬಿರುದು ಇದು ಯಾರ್ದು ಅದು ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲಿಕೊಂಡ ಒಂದನೇ ಪರಾಂತಕ ವಾತಾಪಿಕೊಂಡ ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹ ಗಂಗೈಕೊಂಡ ಒಂದನೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ತಲಕಾಡುಗೊಂಡ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ನಂತರ ನಗರ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳು ಆಗ್ರಾ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥವನು ಸಿಕಂದರ್ ಲೋಧಿ ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥವನು ಅಕ್ಬರ್ ತುಗ್ಲಕಾಬಾದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥವನು ಗಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ತೊಗಲಕ್ ದೌಲತಾಬಾದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥವನು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತೊಗಲಕ್ ಸಿರಿಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥವನು ಅಲ್ಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಪುರಾಣ ಕಿಲಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥವನು ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಯಾರು ಏನನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಮೊದಲುಗಳು ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂದರೆ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಭಾರತೀಯ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂದರೆ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಅಂದರೆ ಹನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಅಂದರೆ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ನಂತರ ಒಂದೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತವೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಸ್ವಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಮರಣ ಅಂತಾನೆ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ನಡೆದ ವರ್ಷ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮೈಸೂರಿನ ಅರಸರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜರು ಸಿಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೋಡಿ ಒಂದು ಇಸ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಥರದ್ದು ಬರೋಂಥವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ ನೆನಪಿರತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬರಗಾಲ ಪರಿಹಾರ ನೋಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ಅನ್ನೋಂಥವನು ಬರಗಾಲ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಬೆರಳು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಹರಕೆ ಓದ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಬರಗಾಲ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಬರಗಾಲ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದು ಸಲ್ಲೇಖನ ವ್ರತವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಬೆರಳು ನೀಡಿದವರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಅಂತ ಇದ್ದು ಎರಡನೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಬೆರಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಆಗ್ತೀವಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಥರ ತಪ್ಪಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಳಿದಾಸನ ಕೃತಿಗಳು ನೋಡಿ ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ಶಾಕುಂತಲ ಅಂತ ಇದೆ ಇವೆರಡು ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಇವು ನಾಟಕಗಳು ಕುಮಾರ ಸಂಭವ ರಘುವಂಶ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕಾಳಿದಾಸನ ಕೃತಿಗಳು ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳು ಇವು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಋತು ಸಂಹಾರ ಮೇಘದೂತ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕಾಳಿದಾಸ ಬರೆದಿರೋಂಥವು ನಂತರ ಗೃಹಿಣಿ ಅಪಹರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿರೋಂಥವ್ರನ್ನ ಅಪಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿನಿಂದ ಕಮಲಾದೇವಿಯನ್ನು ರಾಯ್ ಕರ್ಣದೇವನ ಪತ್ನಿ ಆಕೆ ಅದು ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕಮಲಾದೇವಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇವಾರದಿಂದ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ರತನ್
ಅದೇ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಆವಾಗಿದ್ದಂಥ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಹರಡಿಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ದ್ವಿಮುಖ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಇದೇ ದ್ವಿಮುಖ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನೆನಪು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಇಸುವೆಗಳು ಕೆಲವು ಇಸುವೆಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಾಲ್ಕು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕುರಿತು ಕಾಯ್ದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳು ಸೂರತ್ತಲ್ಲಿ ಒಡಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಡಕಾಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅನುಕ್ರಮ ಹೇಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚಿತ್ರ ಸತ್ಯಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಷಾ ಸೂರಿ ಅನ್ನೋಂಥವನು ತನ್ನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ತಾನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸರ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಿರಲ್ವಾ ಹೌದು ಸಮಾಧಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಾನು ಸತ್ರ ಈ ಸಮಾಧಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅಂದ ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ನಂತರ ಹುಮಾಯುನ್ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತೋಗಿ ಶೇರ್ ಷಾ ಸೂರಿ ವಿರುದ್ಧ ನದಿ ಒಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾವಿಕ ಆತನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ರಾಜನಾದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿರೋಂಥ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏಕ್ ದಿನಕ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಥರ ಏಕ್ ದಿನಕ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆದಂಥವನು ನಾಜೀಮ್ ಅಂತ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಶಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಾಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗೋದಂದರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳರು ಇನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋಂಥವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಗಣಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಗಣಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗಣಿಕ ಅಂದರೆ ಗಣಿತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ವೇಶ್ಯರನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಣಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಂಥವರಾಗಿದ್ದರು ಅಂಥ ವೇಶ್ಯರಿಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ವೇಶ್ಯರು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿರುವಂಥ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದ್ದಾವೆ ವೇಷೆಯರು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಅರವಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಊಟದ ಒಂದು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನುಕ್ರಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಡ್ಡನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುಪ್ತ ಯಾರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಚನ್ನನ ಜೊತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನಂತರ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನಂತರ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಓದಿದ್ದೆ ಮುದುಕ ಗೊತ್ತು ರೋಗಿ ಗೊತ್ತು ಸತ್ತವನು ಗೊತ್ತು ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಋಷಿ ಗೊತ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರು ತರ್ಡ್ ಯಾರು ಫೋರ್ತ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥವುಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಓದಬೇಕು ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡೋವಂಥದ್ದು ಮುದುಕ ಎರಡನೇವನು ರೋಗಿ
ಪಾದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಡಬೇಕು ರಾಜನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುತ್ತಿಡಬೇಕು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹೊರಗಿಂದ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಜನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುತ್ತಿಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪೈಬೋಸ್ ಅಂತಾರೆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಸಿಜ್ದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಾಜನ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಆ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು ರಾಜನ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಿಜ್ದ ಅಂತಾರೆ ನವ್ರೋಜ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ನವ್ರೋಜ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆ ನ್ಯೂ ಇಯರು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬಲ್ಬನ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಇದು ಬಲ್ಬನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ನಂತರ ಜರೋಕ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಯುವಕರು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾರೋ ದರ್ಶನ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಸುದೀಪ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸರಿ ಹೀಗಂದರೆ ನಾವು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಚತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪಂಚತಂತ್ರ ಇದೆ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪಂಚತಂತ್ರ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದಂಥವನು ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಪಂಚತಂತ್ರ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದಂಥವನು ದುರ್ಗಸಿಂಹ ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಪಂಚತಂತ್ರ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದಂಥವನು ಹೊಸುಭಾಗ ಭಟ್ಟ ಪಂಚತಂತ್ರ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಾಟಕ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದಂಥವನು ಭಾಸ ಆಹ್ವಾನಿತರು ಕೆಲವರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಮಾರಮ್ಮ ಮನೆ ತನಕ ಬಾರಮ್ಮ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತಾರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಇವರು ನೋಡಿ ಬಾಬರ್ನನ್ನು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದಂಥವನು ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸು ಅಂತ ಕರೆದಂಥವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ದೌಲತ್ ಖಾನ್ ಕೊನೆಗೆ ದೌಲತ್ ಖಾನ್ಗೂ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿನೂ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಬರ್ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದಂಥವನು ಅಂಬಿ ಅವನು ಸೋತಿರ್ತಾನೆ ನಾನು ಸೋತ್ರ ಹೋಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನು ಸೋಲಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಪುರೂರವನ್ನು ಸೋಲಿಸು ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಿ ಅವನು ಭಾರತವನ್ನು ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಇನ್ನಂತರ ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಾಮನನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೇ ಹದಿನೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆವಾಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಆವಾಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ರಾಜ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಜಾಮೋರಿನ್ ಈ ಮೂರು ಸಹ ಮುಳುವಾದಂಥವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪರವಾನಿಗೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎರಡನೇ ಶಾಲಂ ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದ ಏನು ಈ ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಕಂದಾಯವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಬಂಗಾಳ ಬಿಹಾರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕನ್ನು ಈ ಒಂದು ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದೇ ರೀತಿ ದಸ್ತಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಈ ದಸ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಟೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಾರು ಬಸ್ಸು ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೀಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಪರುಕ್ಸಿಯರನ್ನು ತಗೊಂಡು ದಸ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ದಸ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತಿಲ್ಲದೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮಾರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ದಸ್ತಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಂಥವನು ಯಾರು ಪರುಕ್ಸಿಯರ್ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಪರುಕ್ಸಿಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆ ವೈದ್ಯ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ದಸ್ತಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆನಂತರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫರ್ಮಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಾಸಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಫರ್ಮಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಶೋಕನ ಸ್ತಂಭಗಳು
ಆವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಲತಾ ವಡ್ಡೇದಾರ್ ಈಕೆ ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಸೇನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ನಳಿನಿ ಸೇನ್ ಗುಪ್ತ ಅಂತ ಈಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೈಡಿಲು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು ಮಣಿಪುರದವರು ಈಕೆಗೆ ಬರೀ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಕೆಗೆ ರಾಣಿ ಅಂತ ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಉಷಾ ಮೆಹ್ತಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ನಾಯಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂಧಿಸಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆವಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಉಷಾ ಮಹತಾ ಅವರು ರೇಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ನೋಡಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಪಟ್ಟಕ್ ಅಂತ ನೆನಪು ಬರುವಂಥದ್ದು ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾರತ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಕುರಿತು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅದೇ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇವರು ಚಿಕಾಗೋ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಐರ್ಲೆಂಡಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ತಿಲಕರು ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಜತಿನ್ ದಾಸ್ ಅಂತ ಇವರು ಲಾಹೂರಿನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಊಟ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹದಿಮೂರು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪೊಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅಂತ ಐವತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದರವರೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಆಗಿತ್ತು ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಈ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ದೆಹಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಐದರಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಐದನೇ ಜಾರ್ಜ್ಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ನಡೀತದೆ ಆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಆ ರಾಜನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾರೆ ನಂತರ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರೋಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತ ಬಾರ್ದೋಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತ ಇದೇನು ಚೌರಿ ಚೌರ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಾನು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆ ಥರ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಾರ್ದೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಾರ್ದಾದಲ್ಲಿ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಅಂತಂದವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಪಡೆಯದೇ ಇರೋಂಥವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥವರು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕರವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ
ವಾಸ್ಕೋಡ ಗಾಮ ಇದುವರೆಗೆ ಕೇಳಿದಿರಿ ನೀವು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಮೇ ಹದಿನೇಳು ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಗೆ ಬಂದ ಅಂತ ಹೌದಲ್ವಾ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರೋ ಡೌಟು ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೂ ಇರುತ್ತೆ ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಾಮ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಅವನು ಭೂಮಿನೇ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಮುದ್ರವೇ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಬೇಕು ಊಟ ಖಾಲಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಬೇಕು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅವರು ಬಂದವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಕೊಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ದಿವಸ ಬರೋದು ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು ಬರೋದು ತೊಗೊಂಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹಾಂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಭಾರತದ್ದು ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಾಯುಗುಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಶೀತ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಹಿಂಸೆ ಆದರೂ ಎಷ್ಟೇ ಸಾವು ನೋವಾದರೂ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಮ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಮ ಮೂರು ಸರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮೂರು ಸರಿ ದಾರಿ ನೋಡಿದ್ದ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸರಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನು ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಏನು ಅನಿಸಿತ್ತೋ ಏನೋ ಈ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಮಲೇರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮ ಇಲ್ಲೇ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೇ ಆತನನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಂತರ ತಾಜ್ಮಹಲ್ಗೆ ಉಪಮೇಗಳು ಅಂತ ನಾವು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಜ್ಮಹಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಮಿನಿ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಅಂತ ಒಂದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಯಾವುದು ಮಿನಿ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಬಿ ಕ ಮಕ್ಬರ್ರ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲಿದೆ ಔರಂಗಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದೆ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು ಔರಂಗಜೇಬ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಕಪ್ಪು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಸಿದಂಥವ್ರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಇದೆಲ್ಲಿದೆ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ಕಪ್ಪು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಯಾವುದು ಬಿಳಿ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಅಥವಾ ಶ್ವೇತ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿದೆ ಶಹಜಹಾನ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬೀಳಿಸ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ ಶ್ವೇತ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಮೊದಲುಗಳು ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟ ರಚನೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದಂಥ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ರಾಜ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬಿಕನೇರಿನ ರಾಜ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದಂಥ ಮೊದಲ ದೇಶೀಯ ರಾಜ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ವೆಲ್ಲಸ್ಲಿ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂಥವರು ಜಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಡಾಲೌಸಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸತಾರವನ್ನು ನಂತರ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನುಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್